വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സോബി ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രേഡറാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ എൻട്രിയുടെ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഗ്ലിംസ് ഓഫ് എ ലുക്ക് നമുക്ക് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു നോട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതികൾ എന്താണെന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ കൂട്ടം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അനലൈസിസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കൽ അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ ചാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പം അത് കാണുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മളിത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്നാലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോകളിൽ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വോളിയം ബേസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോ മോർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലിങ്ക് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആ ഫയൽ നമ്മളിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിട്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് അതിനുശേഷം ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സെയിം ലിങ്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഫയൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെക്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്താക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാച്ച് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആഡ് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എൻ എക്സ് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്
സെക്ടർ ലിസ്റ്റ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ആദ്യം തൊട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെക്ടർ വൈസ് സ്റ്റോക്സ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഹോൾഡിങ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ പേഴ്സണലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫയല് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാർക്കറ്റാണ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ സെനാരിയോ നമുക്ക് ആദ്യം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ട്രേഡിങ് സീക്രട്ട്സിൻ്റെ ലോഗോയും കൂടി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരി ഈസി പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് കിട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് യു എസ് മാർക്കറ്റ് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് കൊമോഡിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സബ്സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയിൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ്സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് സെക്ഷൻ മെയിൻ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആഡ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ ആ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ വീണ്ടും റൈറ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീനെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് ആഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് റീനെയിം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ യു എസ് മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ യു എസ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് താഴെയുള്ള ഈ റെഡ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് അവിടെ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു റീനെയിം യു ആർ ഒ പി എൻ മാർക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു റീനെയിം ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊമോഡിറ്റീസിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു റീനെയിം എം ഒ ഡി ഐ ടി ഐ എസ് കൊമോഡിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊമോഡിറ്റീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡും ഗ്രീനും എല്ലാം ഒരു ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ചേഞ്ച് ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് വരും ഈ സെക്ഷൻ അകത്തുനിന്ന് ഇത് പുറത്തു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കൂടിയാക്കുന്ന ഏതാണോ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വന്ന് വന
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റും കൂടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ടറൽ പെർഫോമൻസ് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടം വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ഇവിടെ നമ്മൾ സെക് ഇതിനും പേര് കൊടുക്കുക സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് നെക്സ്റ്റ് ടാബ് വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി എടുത്തല്ലോ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ എടുത്ത് ഇത്രയും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ട്രെൻഡ് താഴെയുള്ള സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വി എന്നടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ അല്ലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസിന് ഇവിടെ വീണ്ടും റെഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുക സെക്ടറൽ അപ്പോൾ ഇവ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും കുറെ കൂടിയത് ഏറ്റവും മുകളിലും പിന്നെ അല്ല താഴോട്ടുള്ള റെഡ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ര ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് വരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ വരും ഗ്രീൻ തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അപ്പോൾ റെഡ് ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും കൂടിയത് മുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ എല്ലാ സെക്ടറിലുള്ള ഇൻഡക്സസുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഈ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടോ ഈ ഓഹരി വിപണിയിൽ ആരും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് ബേസിക് ലെസൺസ് നമ്മൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്മോൾ സ്മോൾ ഐഡിയാസ് ആണ് വൺസ് അത് കേട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് കാണുമ്പോഴേ എന്താണ് സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സി എൻ എക്സ് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് ആയി നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡക്സസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡീസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമുക്കുള്ളത് നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മെയിൻ ഇടാൻ അതായത് ഈ നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടാറ്റാ സ്റ്റീല് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഔട്ടായി പോവാണെന്ന് ഓർത്തോ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കൊണ്ട് ഔട്ടായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള ഇതിൽ വെയ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന കമ്പനി ഏതാണോ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇവിടെ റീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്കകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും മറ്റേത് കളയും പകരം നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ വേറെ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംബന്ധ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ
ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വന്നു നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും ഇവിടെ നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയും വന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വന്നിട്ടില്ലേ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസോർഡർ ആയി പോകും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം ഒരു ഒരുപോലെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ആഡ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സെക്ഷന് നമ്മൾ പേര് റീനെയിം ചെയ്യുന്നു അതായത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ നിഫ്റ്റി റീനെയിം നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിനവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്താക്കുന്ന ഷെയർ ഏതാണോ അത് നിഫ്റ്റിക്കകത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്താക്കുന്ന ഇവിടെ കയറി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റിലേക്ക് മൈനസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോർട്ടായി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വന്നാക്കുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വന്നാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഐ സി എസ് ഐ ഇതാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡീസസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് തന്നത് സെക്ടറൽ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെക്ടറൽ ഇൻ ഇൻഡെക്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഇത് കേട്ടോ ഇവിടെ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് മാത്രം നമ്മൾ അത് ടോട്ടൽ സെക്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സെക്ടറിനകത്ത് ഏതെല്ലാം കമ്പനികളുണ്ട് അതിന് അത് ഏതെല്ലാം കമ്പനികളാണ് ഏറ്റവും കൂടു കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായി പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഡ്രിൽ ഡൗൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇതി ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പനികൾ ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ എക്സ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വാച്ച് സെക്ടറൽ സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സ് സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സ് നമ്മളിവിടെ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് സി എൻ എക്സ് ഓട്ടോ തൊട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന ഷെയർസ് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴ്ട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നിഫ്റ്റി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അപ്പം ഏതെല്ലാം കമ്പനികളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ആണിത് അപ്പോൾ മീഡിയ സെക്ടറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ടറൽ സ്റ്റോക്സ് വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റേൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സിനകത്തും അതേ സ്റ്റോക്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു വാച്ച് ലിസ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് സെക്ടർ ആഡ് സെക്ഷൻ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ വർക്കിങ് റോങ് ആയിപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് സെക്ടർ ഇവിടെ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇത് നിഫ്റ്റി എഫ് എം സി ജി എസ് എഫ് എം സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അപ്പം ഇവിടെ നിഫ്റ്റി എഫ് എം സി ജി സെക്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഐ ടി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആട് സെക്ഷൻ നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിഫ്റ്റി ഐ ടി എന്ന് കൊടുത്താലും മതി നമ്മളെ സെക്ടർ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇടണമെന്നില്ല നിഫ്റ്റി ഐ ടി കൊടുത്തു ഇനി നിഫ്റ്റി ഇത് മീഡിയ സെക്ടർ ആട് സെക്ഷൻ റീനെയിം നിഫ്റ്റി മീഡിയ ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഡേയിൽ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെനാരിയോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വരും ആ സമയത്ത് ഓരോ സെക്ടറിലുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പം ആ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അന്നേരം അറിയാം നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സെക്ടർ എന്താ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മളിത് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിഫ്റ്റി മെറ്റൽ മെറ്റൽ സെക്ടർ ഇവിടെ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ സി ആഡ് സെക്ഷൻ വിനീം നിഫ്റ്റി ഫാർമ സെക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിഫ്റ്റി റിയാലിറ്റി നിഫ്റ്റി റിയാലിറ്റി ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റേ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നിഫ്റ്റി കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നിഫ്റ്റി ഓയിൽ സെക്ടറിലുള്ള റീനി നിഫ്റ്റി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പം തീർന്നു ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒന്ന് ചേഞ്ച് പേഴ്സണേജിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും മോളി വരും അപ്പോൾ ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടോ ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ ഐഷ്യർ മോട്ടർ ഹീറോ മോട്ടർ ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ എം ആൻഡ് എം ആണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഏത് സെക്ടറിലാണ് ഏത് ഷെയർ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഏത് സെക്ടറിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അതായത് സെൻസുമി ഇത് ഏത് സെക്ടറാണ് ഓട്ടോ സെക്ടർ എം ആർ എഫ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന ഷെയർസുകളെല്ലാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പം ഇത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അനലൈസിസും കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി എഫ് ഐ ഡി ഐ ഹോൾഡിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ബിഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കമ്പനികളിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടേതും പിന്നെ
കമ്പനികൾ വേറെ കമ്പനികളെ വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മേടിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഹ്യൂജ് പർച്ചേസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് എത്ര ശതമാനമാണ് മേടിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം മുപ്പത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലധികം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ എഫ് ഐസും ഡി ഐസും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഈ ഈ കമ്പനികളിൽ ഈ മാർക്കറ്റിലെ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ലുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഐ ആൻഡ് ഡി ഐ ഐ ഹോൾഡിംഗ്സ് എഫ് ഐ ഐ ഡി ഐ ഹോൾഡിംഗ്സ് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ്സിൻ്റെ ഇതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹോൾഡിംഗ്സ് തന്നെ ഇടുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ധരിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് എൻ്റർ മുഴുവൻ സ്റ്റോക്സും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മേജർ ഷെയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ആട് സെക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുക സെക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റീനെയിം എഫ് ഐ ഐ ആൻഡ് ഡി ഐ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എഫ് ഐ ഐ എൻ ഡി ഐ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് കണ്ടോ സി ലിമിറ്റഡിനകത്ത് എട്ട് ശതമാനം ഈ കമ്പനി ഇത് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും പർച്ചേസ് എത്രയുണ്ട് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് മില്യൺ പർച്ചേസ് ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സി ലിമിറ്റഡിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഡൗൺ ഡാറ്റ അനലൈസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പർച്ചേസ് വന്നു ഇത് ആവറേജ് പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പനി ആണോ അപ്പോൾ സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എഫ് ഐ ഹോൾഡിംഗ്സിനകത്ത് കമ്പനികളിൽ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി പ്രൈസ് കയറിപ്പോയി പക്ഷേ വോളിയം തീർത്ത് വോളിയം കുറവാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വോളിയം ഇതാണ് അൺയൂഷ്വലായിട്ട് വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയധികം വോളിയം വന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഇസ് ട്രേഡിങ് ഹയർ മണപ്പുറം അപ്പം വീക്കിലി ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ വീഡിയോ വോളിയം ബേസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആ അതല്ല ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർസ് അറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വോളിയം അനലൈസിസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ അനലൈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഈ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേസിക്കലി വോളിയം ആൻഡ് പ്രൈസ് 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 ആക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഐസിൻ്റെ ഡി ഐസിൻ്റെ മേജർ ഹോൾഡിങ്ങിലുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മാർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാ മാർക്കറ്റും ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് 
ഇവിടെ ഇത് കൊമോഡിറ്റി സെക്ടർ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമല്ല അത് നം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരു മൈനർ നെഗറ്റിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഓവറോൾ പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓവർ പിന്നെ ലൈവ് മാർക്കറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ പല പല മാർക്കറ്റും ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസ് എന്ന ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്ലസ് അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പല സമയങ്ങളിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പ്ലസും മൈനസും റെഡും ഗ്രീനും അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളിതിനൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വന്ന് നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി ഇപ്പം ബൈ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലേ ഫുൾ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻട്രി സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന ഡേറ്റയുടെ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ബുള്ളി സെറ്റപ്പാണ് എല്ലാം ഗ്രീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ബുള്ളിഷ് ആണ് ഇത് എപ്പം വേണേലും റെഡ് ആകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഒറ്റ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് നേരെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹൈലി പുള്ളിഷായിട്ട് അപ്പോൾ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെഡും പകുതി ഇതുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ തൊട്ട് റെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അയ്യോ ആ ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ റെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ പകുതി തൊട്ട് റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കുക നാല് മൂന്ന് ഏഴും ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ചെറിയ പേഴ്സൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീനും റെഡും എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നമ്മളുടെ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡീസസിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്കകത്തും നിഫ്റ്റി ഇതിലും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാണ് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിഫ് ഇവിടെ വരെ ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് കഴിയുന്നവിടം വരെ ഇവിടെ വരെ നോക്കുമ്പം എല്ലാ സ്റ്റോക്സും ഏകദേശം ഒരു ഇത് ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് റെഡ് നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എണ്ണം ബാക്കി നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എണ്ണം എന്ന് കൂട്ടിക്കുക തേർട്ടി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തേർട്ടി ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റേഷ്യ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് നോക്കുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നു അടുത്ത നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് അതും സിമിലർലി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡ് എല്ലാം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ എല്ലാം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു
എഫ് ഐ ഹോൾഡിങ്സിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അവരിനി മേജർ ആക്ടിവിറ്റി വല്ലതും എഫ് ഐ ഹോൾഡിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ മോഡറേറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് മോഡറേറ്റ്ലി ഇല്ല ഹൈലി ബുള്ളി സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പോസിറ്റീവ് സിഗ്നലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് കാലിൽ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എൻട്രി ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ ആ ബൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻട്രി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റ് സെറ്റപ്പ് കണ്ടു ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എൻട്രിക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ സെല്ലിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ സെല്ലിങ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇൻഡീസസ് എന്നാ പറയുന്നത് എഫ് ഐ ഹോൾഡിങ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി സെക്ടറൽ ഇൻഡീസസ് എന്താണ് ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു സെക്ടറൽ സ്റ്റോ